हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स बाय विस्कोसिटी मेथड विस्कोसिटी मेथड को यूज़ करके पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना इट इज़ अ सिंपल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स जो विस्कोसिटी मैथड है वो एक सिंपल मैथड है जिससे हम पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है निकाल सकते हैं एडिशन ऑफ पॉलीमर्स इन द सॉल्वेंट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट जब हम पॉलीमर को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो उसका जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इन हॉमोजिनिटीज बाई द पॉलीमर्स पॉलीमर्स जो है उसमें इन हॉमोजिनिटीज लाएगा उसके वजह से जो है उसका विस्कोसिटी इंक्रीज होगा इफ ईटा नॉट इज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट जो ईटा नॉट है अगर हम उसको कंसिडर करेंगे सॉल्वेंट का विस्कोसिटी प्योर सॉल्वेंट का विस्कोसिटी एंड ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर और अगर ईटा जो है सोल्यूशन का विस्कोसिटी होगा पॉलीमर को डाल के जब हम सोल्यूशन बनाएंगे उसका विस्कोसिटी बन जाएगा ईटा सेम टेम्परेचर पे देन द रिलेटिव विस्कोसिटी इज गिवन बाय ईटा आर इज इक्वल टू ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉर जो ईटा आर है वो है रिलेटिव विस्कोसिटी वो बराबर होता है ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉर ईटा जो है वो सोल्यूशन का विस्कोसिटी है और ईटा नॉर जो है वो सॉल्वेंट का विस्कोसिटी है उसके बाद आता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी इट इज डिफाइन एज द रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी एंड इज गिवन एज जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी है वो हमें रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी विस्कोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ है उसके बारे में बताता है और उसको जो है नीचे दिया है और जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी है उसको डिनोट करते हैं ईटा एस पी से और वो बराबर होता है ईटा माइनस ईटा नॉट डिवाइडेड बाई ईटा नॉट सोल्यूशन का विस्कोसिटी माइनस जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को सोल्यूशन की विस्कोसिटी से हमें माइनस करना है और नीचे हमें लिखना है सॉल्वेंट का विस्कोसिटी ऊपर जो लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉट माइनस ईटा नॉट डिवाइडेड बाय ईटा नॉट तो ये चीज़ जो है यही बचेगा ये और ये सेम है तो कैंसिल होके आ जाएगा वन तो ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉट माइनस वन जो है वो है स्पेसिफिक विस्कोसिटी फिर उसके बाद आता है रिड्यूस विस्कोसिटी इट इज डिफाइन एज द रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी पर यूनिट कंसनट्रेशन ऑफ पॉलीमर एंड इज गिवन एज जो रिड्यूस विस्कोसिटी है वो रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी पर यूनिट कंसनट्रेशन के बराबर होता है यानी कि ईटा एस पी डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन सी ऑफ पॉलीमर के बराबर होता है तो जो ईटा आर ई डी आर ई डी मीन्स रिड्यूज यानी कि रिड्यूज विस्कोसिटी वो बराबर होगा ईटा एस पी डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन सी ऑफ पॉलीमर फिर उसके बाद आता है इंट्रेंसिक विस्कोसिटी द रिड्यूज विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन कंसनट्रेशन सी इफ अ ग्राफ इज प्लोटेड बिटवीन रिड्यूज विस्कोसिटी वर्सेज कंसनट्रेशन देन एक्स्ट्रा प्लोटेशन वेल्यू वन सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल इंट्रेंसिक विस्कोसिटी रिड्यूज विस्कोसिटी जो है वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड होता है अगर हम ग्राफ प्लोट करेंगे ग्राफ बनाएंगे रिड्यूज विस्कोसिटी वर्सेज कंसनट्रेशन का तो जो वैल्यू आएगा व्हेन सी इज इक्वल टू जीरो उस वैल्यू को कहा जाएगा इंट्रेंसिक विस्कोसिटी तो इंट्रेंसिक विस्कोसिटी को ईटा आई से डिनोट किया जाता है और वो बराबर आता है लिमिट ऑफ सी टेंस टू जीरो ईटा एस पी डिवाइडेड बाय सी यानी कि जब हम रिड्यूस विस्कोसिटी ईटा एस पी डिवाइडेड बाई सी जो है वो होता है रिड्यूस विस्कोसिटी उसका जब हम लिमिट लगाएंगे c टेंस टू जीरो तो हमें मिलेगा इंट्रेंसिक विस्कोसिटी तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो y एक्सिस पे जो है रिड्यूस विस्कोसिटी दिया है दिस इज इज इक्वल टू रिड्यूस विस्कोसिटी ईटा आर ई डी के बराबर होता है और x एक्सिस पे हमने कंसनट्रेशन लिखा है और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें जो है एक स्लोप मिलेगा यहाँ पे दिया है एंड उसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे यानी कि पीछे की तरफ लाएंगे एट सी इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे सी जीरो के बराबर होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 
ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस पे दैट इज ईटा रेड का जो वैल्यू आएगा वेन सी इज इक्वल टू जीरो उसको कहते हैं इंट्रेंसिक विस्कोसिटी दस द वैल्यू ऑफ इंट्रेंसिक विस्कोसिटी कैन बी इजिली नोन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रिड्यूस विस्कोसिटी तो जो इंट्रेंसिक विस्कोसिटी का वैल्यू है वो हमें ईजिली पता चल जाएगा रिड्यूस विस्कोसिटी से कैसे पता चलेगा जब कंसनट्रेशन ज़ीरो के बराबर आएगा तो जो रिड्यूस विस्कोसिटी का जो भी वैल्यू है वो बराबर होगा इंटेंसिक विस्कोसिटी के वैल्यू से स्टोडेंजर शोर दैट द इंट्रेंसिक विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर इज रिलेटेड टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर बाय रिलेशन ईटा आई इज इक्वल टू के एम ए तो जो स्टॉटेंजर था उसने बताया कि जो इंट्रेंसिक विस्कोसिटी है वो मॉलिकुलर वेट से रिलेटेड होता है पॉलीमर के मॉलिकुलर वेट से रिलेटेड होता है और हमें क्या निकालना है मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर तो जो इंट्रेंसिक विस्कोसिटी है वो बराबर आता है के एम पावर ए जहाँ पे एम जो है वो मॉलिकुलर वेट है पॉलीमर का पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट है वेयर के एन ए आर कॉन्स्टेंट जहाँ पे के और ए कॉन्स्टेंट है हमें पता है जो ईटा आई है वो बराबर आता है के एम ए और यहाँ पे के और ए जो है वो कॉन्स्टेंट है इफ द वैल्यू ऑफ के एन ए आर नॉन देन द मॉलिकुलर वेट एम ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइन बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी और अगर हमें के और ए का वैल्यू पता होगा तो एम का वैल्यू हमें पता लगेगा ईटा आई के वैल्यू को पता करके तो इस मेथड को इसलिए कहा जाता है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर बाय विस्कोसिटी मेथड एंड अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है